So volume uh, sama juga learning outcomes dia adalah instead of finding area kita cari volume lah. Volume of a solid of revolution bounded by a curve and the x or y axis and then we have two curves and a line and a curve. Okay. So apa tips untuk calculate volume? So tadi kalau uh, area saya gunakan uh, atas tolak bawah ataupun kanan tolak kiri bila dia melibatkan y axis. Tapi untuk volume, uh, this one can be applied for both uh, revolve x axis and y axis lah. So apakah tips dia? Dia akan gunakan jauh tolak dekat. So jauh tu macam mana? Jauh ni merujuk kepada uh, which function yang jauh from our x axis ataupun y axis. Okay. And dekat ni yang paling dekat menghampiri our x axis lah. Okay. Uh, so kita tengok dahulu yang pertama untuk revolve on x axis. Okay. So kalau revolve on x axis, our uh, function must be written in terms of x kat sini eh. fx squared dx. Okay. Beza antara area dengan volume. Volume kita akan squared kan our function and then must be multiplied by pi. Pi eh kat depan dia. So pi ni saya factorize. Oh sorry. Fact, pi ni kita akan factorize siap-siap lah. So pi integrate from a until b fx squared. Uh, kalau dia melibatkan two functions, it will be uh, here. fx squared minus gx squared. So darabkan dengan pi. Okay. So contoh dia, dia akan jadi macam mana tau. Hmm, for example, contoh yang ini adalah kita punya axis eh. Let's say graph kita adalah seperti ini. Okay. So kat sini lah y equals to fx. So bila kita kata dia revolve on the x axis, so dia akan pusing dekat x axis. Okay. So bila dia pusing, maksudnya graf kita tu akan jadi seperti ini. Bentuk eh sorry. Shape kita adalah seperti ini. Okay. So maksudnya kita akan cari volume yang macam ni lah. Ha, nampak ke? So ini adalah volume yang kita nak cari. So ini merujuk kepada revolve on the x axis. Okay. So kalau saya gunakan fungsi yang sama untuk tunjukkan macam mana kalau dia revolve on the y axis. So let's say this is our function. Uh, kali ini kita jadikan dia x equals to f of y. Okay. Dalam benda yang sama pun semua terbalikkan dia sahajalah. Uh, now kita nak revolve on the y axis. Macam ni eh. So kalau kita revolve on the y axis dia bulat macam ni. Okay. So ini adalah shape yang kita akan cari volume dia apalah. So nampak tak dia akan jadi 3D. Okay. So kalau y exists pula uh, so the function must be written in terms of y. So sama je lah. Okay kita akan squarekan dia tapi kalau dia adalah uh, ada dua function dia akan jadi uh, paling, yang paling jauh akan tolakkan yang paling dekat. Okay. So ini merujuk kepada y exists. Ada satu benda yang kamu kena ingat Bila melibatkan two functions, okay, cara penulisan ini adalah salah. Volume equals to pi integrate from A until B. Fx tolak g of x squared dx. Ataupun y. Y pun sama juga. Okay. Kenapa salah? Kita patut uh, squared kind each function. Bukannya keseluruhan ini squared. So ini salah eh. So elakkan menggunakan cara macam ni. Okay. Ini tak sama dengan fx squared tolak gx squared. Ataupun gy squared tolak hy squared. So dia tak sama. Okay. Square tu mestilah uh, function yang pertama squared tolak function yang kedua squared. Okay. So hopefully semua orang faham yang ini. Okay. Next kita pergi kepada contoh-contoh graf ni lah. Haa ni. Okay. So ini contoh-contoh graf yang saya tunjukkan tadi. Oh, oh one more thing. Uh, lupa something tak? Kalau sometimes soal lain dia ada cakap macam ni tau. Uh, revolve completely. Ataupun dia mention uh, revolve through 2 pi. Okay. 2 pi about nanti dia beritahu lah about o u t about uh, x ataupun y axis. Yang ni dia akan beritahulah dekat soalan ni macam mana ni kan. So bila dia kata perkataan ini 
revolve completely ataupun through part to pi okey so maksudnya dia merujuk kepada dia revolve 360 lah so kat sini our volume will be equals to pi integrate a until b and then kita akan tengoklah something squared and so on Uh, ini adalah G apa pun D of X ataupun D of Y tak kisahlah Okay tengok mana yang dia balik So kat sini ya eh, kena perhatikan dia ada pi Walaupun dia measure kat sini tu pi Okay tu pi ni maksudnya dia re, uh, revolve completely lah Untuk dapatkan bentuk 3D dia So kita akan dapat kat sini formula dia akan always pi Tetapi let's say if dia mention ini uh, Revolve Instead of completely dia sebab apa eh partially Okay. Ataupun dia kata uh, revolve through Tadi dia kata to pi kan? Ini dia kata pi je Pi about bla 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 Okay so ada possible dia akan kata partially Ataupun dekat pi sahaja Okay ini merujuk kepada apa? Kenapa dia sebut uh, partially? Sebab graph kita tu mungkin possible dia adalah seperti ini uh, Macam mana bentuk graf kita? Okay. Let's say dia adalah bentuk kuadratik seperti ini. Okay. So let's say this is our graph. Asalnya adalah graf kita ini. Baik bila dia bila dia rotate separuh sahaja. Okay. Dia rotate separuh sahaja. Uh, nak cakap empat ke? Kalau dia rotate separuh, dia pusing separuh. Uh, contohlah x axis eh. Dia pusing separuh sahaja. Kita dah dapat fully uh, 360 punya graf. Eh bukan, bukan punya ada CT. Dia akan dapat fully 3D. Nanti kita tengok dia punya contoh lain eh. Saya rasa saya kena tunjuk dia punya uh, 3D dia lah. Okay. Kalau dia cakap macam ni. So the volume will be pi over 2. So integrate from A until B. Something squared dx. Kenapa tak biasa dia apa? Kalau dia kata partially. So kat sini dia akan jadi pi over 2. Okay. Kalau dia kata completely formula kita akan always pi. Okay tak apa nanti kalau kita tengok contoh-contoh dia insyaAllah lah harapnya boleh faham. 